pessoal, Rômulo Jogaib na área, sou médico e morador da cidade de Niterói. Esse vídeo hoje é para falar sobre testosterona e câncer de próstata. Quem já não ouviu falar nisso? Muita gente, né? E muita gente tem medo e resistência em tratar os seus níveis de testosterona baixo por conta desse, desse medo, dessa fobia que foi colocada na no, nas nossas cabeças. Eu sou médico e admito para vocês, na minha faculdade de medicina, muito pouco ou quase nada foi falado sobre isso. Não que a minha faculdade seja ruim, a faculdade foi uma das melhores do Rio de Janeiro, mas a faculdade, a medicina, ela é muito ampla e não haveria tempo suficiente para abordar tudo. Portanto, é que a gente tem que estar sempre se atualizando, o acesso à informação hoje ele é praticamente universal, a gente, na nossa própria casa, pode acessar informações, conteúdos, congressos, artigos científicos. E o que eu vou divulgar aqui para vocês é, ocorreu no dia 22 de março de 2015, num congresso de urologia na, em Madrid, onde ao, nada mais nada menos do que o Dr. Abraham Morgenthaler, que é atualmente a autoridade em urologia, em reposição hormonal com testosterona e câncer de próstata, ele simplesmente fez um apanhado nesses próximos minutos que eu vou mostrar para vocês, desmistificando como e por que a gente adotou essa crença de testosterona e câncer de próstata. Em breve eu vou estar fazendo novas traduções, novas divulgações a respeito de, dos benefícios da reposição com testosterona que eu acredito que existem e tenho constatado nos meus estudos. E eu peço, pessoal, que vocês divulguem esse vídeo com seus médicos, com seus pais, familiares, aquelas pessoas que têm deficiência de testosterona ou têm testosteronofobia, para que a informação chegue a essas pessoas e que, em última análise, todos nós tenhamos qualidade de vida. Tá certo? Bom vídeo! Castrated. 
created, which today we would put in a separate category, which we would call androgen deprived. What this meant was that the general concept that we all learned, that cancer of the prostate is activated by testosterone injections, was based on a single patient treated for only 14 days using a marker acid phosphatase that is remarkably erratic and for this reason we largely abandon it in favor of PSA. What do modern data show? This is the placebo arm of the reduced trial over 3,000 men, prostate biopsies at years 2 and 4, no association with the development of prostate cancer with serum levels of testosterone or DHT. Specifically, men with the highest levels of these hormones had no greater risk of prostate cancer than men with lower levels. Meta-analysis of 22 randomized controlled trials. Over 2,000 men. No difference in prostate cancer rates in men who got testosterone compared to men who received placebo. And think about it for a moment. We know that 50% of men, 50 and older, have microfoci of prostate cancer in their prostates. If it were really true that higher levels of androgens cause those cancers to grow more rapidly, then we should see more cancers in men with higher testosterone and DHT levels. The data do not support that concept. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. A tradução não ficou muito boa, não sou muito bom nisso, estou me aprimorando agora com o aplicativo. Mas espero que tenham gostado. Meu próximo vídeo vai falar sobre testosterona e risco cardiovascular, eventos cardiovasculares, infarto, AVC. Testosterona é protetora, é perigosa. Vamos estar tá divulgando informação sobre isso. Conhecimento é poder. Divulguem. Um abraço a todos.